盘点那些你有生之年第一次听说的事情。这个世界上有些人很聪明，他们靠自己的头脑创造了无数的财富，但并不代表他们的头脑能进行合理的消费。有一些稀奇古怪的东西，比如价值百万的鸽子，会游泳的汽车，能拉出黄金奥利给的药丸。今天就跟着阿军一起去看看那些我们平时几乎没听过的东西吧。好了，话不多说，正片开始。盘点那些稀奇古怪的消费品。第一位，最贵的鸽子。你可能听说过富翁花费数百万购买奇特的宠物，但你知道中国的超级富人会花巨款购买血统纯正的鸽子吗？没错，鸽子竞速在中国是一个大生意。这个古老的运动涉及到放飞专门训练过的回巢鸽，然后压住哪只鸽子会是第一只回到家的。为了确保获胜。养鸽人会出售飞行速度快的纯血种鸽子，价格让人眼花缭乱。特别是期望中的鸽子，通常卖出几十万美元的价格。而在2020年，一场激烈的拍卖战结束。当一个匿名的中国买家花费190万美元购买了一只两岁的鸽子，取名为新金，一个专业的鸽子拍卖行的专家 p i p o 将这只鸽子比喻为毕加索的一幅画，特指这只鸽子的昂贵。盘点那些稀奇古怪的消费品。第二位，被宠坏的小狗。诚然，名流社交名媛帕丽斯·希尔顿并非真正的亿万富翁，但这并未阻止他如富翁般的消费。看看他为他心爱的宠物小狗建造的价值三十二万五千美元的迷你豪宅吧。这座两层别墅位于希尔顿的洛杉矶家庭地盘内，面积达九十一点四四平方面，足以让一个成年人舒适的容纳在内。可悲的是。我怀疑狗狗是否能欣赏这个豪华别墅的设计细节。墙壁被漆成芭比粉色，定制的皮质家具由法国设计师菲利普·斯塔克创作。豪宅还拥有空调、大楼梯、吊灯和阳台，这一切都让在狗窝里待着变得舒适了许多。当我们谈论宠爱的小狗时，看看世界上最贵的狗项链，由 a l l o d o s 公司销售。这间狗狗的珠宝手工制作，镶有 1,600 颗钻石。问题是，它会让你少掉整整320万美元。这个的狗值这个价吗？盘点那些稀奇古怪的消费品。第三位，能潜水的车。看看这辆由埃隆·马斯克拥有的复古车。这位亿万富翁特斯拉首席执行官花了近100万美元购买了这辆1976年邦德电影《谁爱我》中的莲花精神。马斯克从一对长岛夫妇手中买下了这辆车。这对夫妇在1989年在一个锁着的储藏单元里发现了它。他们仅支付了100美元购买这辆车，并惊讶地发现他们把它卖给了世界上最有钱的人，并获得了巨大的利润。但有一个反转，埃隆改装了这辆车，装上了四个电池驱动的推进器，使其能在水下行驶并充当潜水艇。尚未明确埃隆是否真的在水下驾驶这辆车，但据报道，他正在用它作为新的水下特斯拉的灵感来源，盘点那些稀奇古怪的消费品。第四位，世界上最贵的手机，珍宝的收藏地，你会选择哪里？就我个人而言，我会选择把它安全地锁在保险箱里。然而，当一位香港商人继承了一颗26克拉的黑钻石时，他决定将这颗珍贵的钻石时刻带在身边。他的主意是什么呢？他选择将这颗稀有的宝石装饰在他的 iPhone 手机上。没错，这位身份不明的商人委托奢侈品工匠斯图尔特·休斯为他定制一款 iPhone 5， 并在后按钮上装上他的黑钻。手机的外壳涂有24克拉金，而苹果的标志旁边镶嵌了653颗完美的白钻。与此同时，手机屏幕则是由真实蓝宝石制成的蓝宝石玻璃。这是一种非常坚固且防刮的材料。借助这些珍贵的装饰，这款璀璨的智能手机的估价达到了令人瞠目的 1,500 万美元。即使现在已经是一款过时的型号，你也肯定不愿意将它意外掉入马桶之中。盘点那些稀奇古怪的消费品。第五位，一比一复制泰坦尼克，澳大利亚的商人克莱夫·帕尔默挥霍巨款建造一艘著名沉船的复制版。这船名叫泰坦尼克二。尽管对于像他这样的富翁而言，购买豪华游艇是在所难免的事情，花费五亿美金来复制一艘臭名昭著的沉船，却是少有人能理解的事。
帕尔默的计划是实现泰坦尼克二的首航，从南安普顿起航，向纽约进发，沿用原船航线。鉴于这条航线上次的灾难性结果，帕尔默的决定无疑引人瞩目。他的目标是在泰坦尼克二上重新捕捉到1912年原船的真实感觉。出于这个原因。泰坦尼克二将不会提供互联网接入，而三等舱将会提供狭窄的上下铺床位和洗脸盆。尽管如此，泰坦尼克二将会比原船拥有更加现代的安全设备。帕尔默已经承诺，他的船将配备足够的救生艇来容纳全部 2,435 位乘客。然而，这个项目突遭一些挫折。泰坦尼克二最初被安排在2016年起航。但因为财务纠纷延期至现在，依然没有任何消息。不知道会有泰坦尼克迷买账吗？盘点那些稀奇古怪的消费品。第六位 ，LV 的垃圾袋，你能想象得到这么富有吗？你有钱到可以花大价钱在你的垃圾上。在2018年，金卡戴珊引起的轰动，当他在 Instagram 上发布了他的垃圾桶的照片，透露出他们全都是路易威登的标志。虽然他们可能只是定制的图漆，并非官方标记，但金并不是唯一一个为路易威登主题的垃圾花钱的人。这张有品牌标志的垃圾袋的照片已经在网络上传播开来。而尽管那个袋子看起来是另一个定制的仿冒品，但这些是真的。这个不寻常的防水钱包由路易威登正式出售，设计成垃圾袋的样子，它会让你花掉 1,960 美元。时尚有时候真的是垃圾。盘点那些稀奇古怪的消费品。第七位，为一人建造摩天大楼。想象你如此富有，可以拥有一栋二十七层的摩天大楼。亿万富翁穆克什·安巴尼正在实现这个梦想。他在孟买的家被称为安地利亚大厦，是世界上最昂贵的私人住宅。这座巨大的建筑位于一个街道上，被称为亿万富翁之路。以其超豪华的豪宅而闻名，你会在里面找到168个停车位、一座神庙、三个直升机停机坪和一个50座的电影院，甚至还有一个库存充足的冰淇淋店，以应对孟买过度的高温。毫不奇怪，整个40万平方英尺的摩天大楼属于一个富有的家庭。这个想法让很多人难以接受，毕竟安巴尼本可以用他的数亿财富为孟买的贫穷人群提供援助。盘点那些稀奇古怪的消费品。第八位，继承亿万财富的狗，你会如何看待这样一个事实？这只狗的财富比你多。这就是 Trouble 利昂纳·赫尔姆斯利的宠物马尔济斯犬。由于利昂纳的严酷的商业手法，他赢得了恶意女王的绰号。他以对员工大发雷霆而闻名，甚至因为宣称只有小人物才需要缴税而因逃税罪名被判处19个月的监禁。然而。即使是冰冷的心，也会被小狗的爱所融化。赫尔姆斯利对他心爱的 Trouble 无疑有一片柔软之处。实际上，当他在2001年去世时，赫尔姆斯利的家人惊讶地发现，他在遗嘱中剔除了四个孙子中的两个，只为了留给他的狗一笔 1,200 万美元的遗产。不过，一个法官立即以赫尔姆斯利在制定遗嘱时必须是疯了为由。把 Trouble 的遗产削减了一千万美元。尽管如此 ，Trouble 的财富仍比大多数人都要多。被留下的二百万美元财富由一个照顾者管理，他每年花费十万美元在这只被宠爱的狗狗身上，其中包括八千美元的美容费和一千二百美元的豪华狗餐。这只狗还有一个全天候的安保团队，以保护它免受死亡威胁和绑架威胁。因为即使对狗来说，身份地位提高了，也会更加的烦恼。锁狗有钱也是会烦恼的吗？盘点那些稀奇古怪的消费品。第九位，在2001年，香港珠宝巨头林世荣赢得了吉尼斯世界纪录，他建造了世界上最昂贵的浴室。这个惊人的项目花费了林世荣 3,500 万美元的建设费，采用了380公斤的24克拉金和 6,200 克珍贵宝石。如今。游客可以参观这个浴室，它在市容的香港商店展出。但是无论你多么需要去，使用的纯金马桶是禁止使用的，可能是受到林的创造的启发。意大利艺术家毛里奇奥·卡特兰在2016年制作了这个18克拉金的艺术品，他将其命名为“美国”。在2019年
。这个值超过五百万美元的豪华马桶，被从英国的布莱尼姆宫偷走。它曾被安装在墙壁，作为一个古怪的展览品。人们悬赏十二万四千美元，希望它能够安全回来。但是它再也没有出现过。盘点那些稀奇古怪的消费品。第十位，豚鼠盔甲，在二零一三年六月。在易贝上列出了一个非常奇特的项目出售，让你的眼睛瞥一下这个：一个可爱的小手工链假套装和一个战斗头盔，设计适合任何中型豚鼠。穿上它会让你的豚鼠成为完美的豚鼠决斗士。就我来说，我不认为豚鼠盔甲是一种必备品，但有的脑洞大开的同学肯定不同意，因为这个列表在十天内从四十七个竞标者收到了一百五十六个竞标。最终以惊人的 24,300 美元售出。虽然中标者选择保持匿名，希望这能让他们的豚鼠更加强壮吧。盘点那些稀奇古怪的消费品。第十一位，在2013年，澳大利亚公司厕纸人推出了一个不寻常的新产品——一卷22克拉金厕纸，售价130万美元。现在这个产品已经售罄，这表明可能有一位古怪的亿万富翁决定把他们的钱扔进马桶。但是这并不是疯狂的终点。如果你希望你的马桶中的东西与你的纯金马桶纸相匹配，你可以花费四百二十五美元购买二十四克拉金便便碗。这些两厘米长的胶囊是由艺术家陶比亚斯创作的，他们声称能使你的粪便变成金色和闪闪发光。用陶比亚斯的话说，他们会把你的内在部分变成财富的宫殿。如果相信他的话，可以尝试金色的便便碗。盘点那些稀奇古怪的消费品。第十二位，在二零一三年，警方在莫斯科拦下了一辆行驶不稳的救护车。他们窥视车内时，惊讶地发现，该车并未配备医疗设备和急救人员，而是像豪华轿车般装饰豪华。他们无意中发现了莫斯科超级富翁的新伎俩——雇佣假冒的救护车，以便在堵塞的交通中畅行无阻。及时送他们到会议室。这些出租救护车的出现，据说源于莫斯科臭名昭著的道路，那里有世界上最严重的交通堵塞。根据荷兰科技公司 t o m t o m 的2019年的一项调查，莫斯科的平均驾驶员每年花在交通堵塞中的时间达到210小时，几乎是9天。阿军不禁想问：他们都能搞定救护车了，租个直升机很难吗？看了这些稀奇古怪的东西，你觉得这里面最奇怪的是第几个呢？欢迎在评论区留言。